Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ήρθιν συγκατηδόντες, ραφάιν θεοφορεθέ αν ουρανιών, εδέξαν το εκτάχτης κοστίας εφροσύνης, δοσκαμίουν μακάριε της βοηθείας της εις, τα σωτηρίους δόση. Η ιερή υπόθεση των καριών είναι μια θαυμαστή πραγματικότητα χωρίς καμιά απολύτως υπερβολή. Τα συγκρονιστικά γεγονότα της τα έχω ζήσει τόσο έντονα επί σειρά ετών και έχουν χαραχθεί ανεξίτηλα στην καρδιά μου την ίδια. Την ιερή αυτή υπόθεση εξιστόρησε για πρώτη φορά ο αείμιστος φώτης Κόντογλου επειδή όμω οι Αγίοι απεκάλυψαν σταδιακά το ιστορικό τους μετά την έκδοση του Σημείου Μέγα του Αιμνής του Φωτιού Κόντουγλου απεκάλυψαν ορισμένες λεπτομέρειες με τις οποίες συμπλήρωσαν ορισμένα κενά και συμπλήρωσαν και μερικά σκοτεινά σημεία. Αυτό λοιπόν το ολοκληρωμένο ιστορικό με την προτροπή του Αιμνής του Μητροπολίτου Μητυλίνης Ιακώβου Κλειομβρότου και του Μητροπολίτου Αρνέας Νικοδήμου Αναγνώστου που τότε ήταν πρωτοσύγγελος στη Μητυλίνη έγραψα εγώ το βιβλίο «Καριές ο λόγος των Αγίων» και έχω συμπληρώσει όλα τα κενά και έχω διευκρινίσει και κάθε σκοτεινό σημείο. Θα σας το πω τώρα φυσικά περιληπτικά γιατί είναι πολύ μεγάλο όμως θα σας το πω από την αρχή και με χρονολογική σειρά. Λοιπόν, αρχίζω. Έξω από το χωριό της Ερμπής, ένα χιλιόμετρο περίπου, είναι ο λόφος των Γκριών. Αυτός ο λόφος έχει δύο ακόμα τοπονημίες, ένιφτος και καλόγυρος. Την τοπονημία ένιφτο την έχει πάρει από τους νηπτικούς πατέρες, τους οπαδούς του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, που έζησαν εκεί επάνω, ασκήτευαν δηλαδή πριν από τους Αγίους μας. Τη δε τοπονημία καλόγερο, την έχουν πάρει από μια υπερφυσική οπτασία με τη μορφή ενός καλογύρου που τον έβλεπαν αιώνες και επάνω να τριγυρνάει Τούρκοι και Ρωμοί και επειδή όποιος τον είδε δεν έπαθε ποτέ κακό τον ονόμαζαν το καλό φάντασμα. Επειδή δε ιδιοκτήτης του ελιοκτήματος μέσα στο οποίο ήταν εν ερημοκλήση της Παναγίας το οποίο αποτελεί το μόνο από μερικέ σπασμένε εκκλησόπετρε και ένα γέλικο δέντρο που το σκίαζε. Και ο ιδιοκτήτη ήταν ο μεγαλύτερο άρχοντα τη περιοχή, ο Χασάν Εφέντη. Επειδή λοιπόν αυτό ο ιδιοκτήτη ήταν αυτό τη μάρτυρα αυτών ή των υπερφυσικών φαινομένων που παρουσιαζόταν στο λόφο αυτών, γι' αυτό επέτρεπε του χριστιανού να ανεβαίνουν μία φορά το χρόνο κάθε λαμπροτρίτη και να τελούν λειτουργία μέσα σε αυτό το ερημοκλήσι. Αλλά όμως τα υπερφυσικά φαινόμενα ήταν πολλά. Τούρκοι και Ρωμοί όπως έλεγαν είχαν δει πολλές φορές αυτό το ερημοκλήσι να κατεβγάζεται από φως ουράνιο. Είχαν ακούσει πάλι άλλες φορές μέσα σε αυτό χτύπους καμπάνας και τον απόϊχο μια ουράνιας ψαλμωδίας. Και γι' αυτό ακριβώ το θεωρούσαν πολύ θαυματουργό και το λόφο των γαριών τον έλεγαν στοιχειωμένων. Αυτό ο καλόγερο που περιφερόταν εκεί επάνω παρουσιαζόταν και σε ένα τουρκικό αρχοντόσπιτο μέσα στο χωριό τη Θερμή, του Αρίφε Φέντη. Ο Αρίφε Φέντη ήταν πρώτο εξάδελφο με τον Χασάν Εφέντη, αυτόν που είχε το ελαιόκτημα μέσα στο οποίο υπήρχε το ερημοχρήση τη Πανεγία. Επειδή όμω φοβόταν ο Τούρκο και οι Τουρκάλα όταν τον έβλεπαν να περιφέρεται και μέσα στο αρχοντό σπιτό του, στο οποίο είχε εντυχισμένα στου τοίχου του Μάρμαρα Εκκλησιά, τον έβλεπαν πολλέ φορέ με ένα θυμιατήρι στο χέρι να θυμιάζει τα Μάρμαρα. Όμω φοβότανε, γι' αυτό το είχαν εγκαταλείψει το σπίτι και έμεινε χρόνια ακατοίκητο, βυθισμένο στη σιωπή και στο μυστήριο. Όταν έγινε η καταστροφή τη Μικρά Ασία και ο διωγμό των προσφύγων, η Θερμή γέμισε πρόσφυγε. Προσφυγοπούλα ήταν και η μητέρα μου. 
οι Τούρκοι εγκατέστησαν τους πρόσφυγες μέσα σε ερημοκλήσια, σε αποθήκες και μέσα στο αρχοντόσπιτο του Αρίφε Φέντη, το οποίο ήταν εγκαταλειμμένο. Σε αυτό το σπίτι εγκαταστάθηκε και η μητέρα μου μέσα στην κουζίνα, μαζί με έξι ακόμα προσφυγικές οικογένειες, όλες ήταν αποδεκατισμένες από τους Τούρκους. Μια ντόπια θερμιώτησα που λεγόταν βασιλικό καρά Κωνσταντή, είπε στις προσφυγοπούλες ότι το σπίτι που μπήκατε είναι πολύ ωραίο και άνετο, δυστυχώς όμως είναι στοιχειωμένο, βγαίνει ένας παπάς με ένα θυμιατήρι και θυμιάζει τα μάρμαρα που είναι στο τζάκι, δύο τζάκια είχε, τα μάρμαρα και τα άλλα τα μάρμαρα που είναι εντυχισμένα στους τοίχους. Όμως άμα τον δείτε αυτόν τον παπά μη φοβηθείτε, δεν είναι κακό φάντασμα, είναι Άγιος. Φυσικά φοβήθηκαν οι προσφυγοπούλες και ευχήθηκαν να μην τον δούνε και όμως όλες τον είδαν, η μητέρα μου τέσσερες φορές όμως με μια φωνή τρομαγμένη που έβγαζαν τον έκαναν. Τότε η μητέρα μου σκέφτηκε μήπω οι Τούρκοι έχουν σφάξει κανέναν παπά και τον έχουν θαμμένο μες στο σπίτι αυτό χωρίς νεκρός ή μια κουλουθία. Συνοήθηκε με τις συγκάτοικες στις προσφυγοπούλες και φώναξαν τον ιερέα τη Θερμής και διάβασε ένα τρισάλιο. Αυτή τη βραδιά ονειρεύτηκε η μητέρα μου ένα μεγαλόσωμο κληρικό να την κοιτάζει με ένα βλέμμα θλιμμένο και να της λέει «Αγγελική, αυτό που σκέφτηκε είναι αλήθεια, οι Τούρκοι με έχουν σφάξει, όμως δεν με έχουν θάψει μέσα στο σπίτι αυτό. Αυτό το σπίτι είναι χτισμένο με τις πέτρες της εκκλησιάς μας, τις οποίες έχουν γκρεμίσει οι Τούρκοι από το μοναστήρι μας». Θα δει καιρό όμως ο καιρός που θα μάθεις ποιος είμαι, το όνομά μου, την ιστορία μου και πού έχω ταφεί. Η μητέρα μου ξύπνησε συγκλονισμένη, είπε το όνειρο στις συγκάτοικες, υπέθεσαν μήπως τον είχαν θάψει στο προάβλιο του σπιτιού, γιατί το σπίτι είχε μεγάλο προάβλιο. Όταν έφυγαν οι Τούρκοι από τη Θερμή με την ανταλλαγή των πληθυσμών, έφυγαν στο τέλος του 24, Πήρε η τράπεζα η εθνική τα κτήματά τους, τα χώρισε σε κομμάτια να τα μοιράσει στους πρόσφυγες σαν αποζημίωση, δηλαδή προσφυγικό κλήρο. Τότε η ίδια η ντόπια θερμιώτησα που τους είχε μιλήσει για αυτό το φάντασμα, είπε στη μητέρα μου «Έλα Αγγελική να πάμε στις καριές που είναι το λιόκτημα του μεγαλύτερου άρχοντα της περιοχής, του Χασαλεφέντη και έχει να ρημοκλήσει πολύ θαυματουργό να προσευχηθεί στην Παναγία να σου δώσουν εδώ ένα κομμάτι κτήμα, να μην σε στείλουν σε μακρινό χωριό, γιατί είσαι κρίμα, είσαι χείρα με ορφανό, γιατί εν τω μεταξύ είχα γεννηθεί εγώ το 23. Το ίδιο απόγευε η μητέρα μου την ακολούθησε. Ανέβηκε στις καριές και όπως μου έλεγε, γονάτισα παιδί μου ανάμεσα στις σπασμένες εκτισόπετρες. Έσπηξα στο στήθο μου μια ξεθοριασμένη εικόνα της Παναγίας που βρήκα πάνω σε μια πέτρα και έχεις απίκρα δάκρυα, είδα και από μακριά τα βουνά της πατρίδας μας που φέρνουν ολοκάθαρα το Μοσχονίση και το Ιβαλί. Και άρχισε να παρακαλώ την Παναγία να με λυπηθεί, να με βοηθήσει να μου δώσουν εκεί κοντά ένα κομμάτι κτήμα, να ζήσω το ορφανό μου, να μην με στείλουν σε μακρινό χωριό. Έκλεψα, θρύνησα όπω μου έλεγε, Κατέβηκα όμω ανακουφισμένη από το βουνό. Την ίδια νύχτα ονειρεύτηκε μια γυναίκα μαυροφορεμένη με πολύ γλυκά φυσιογνωμία και κρατούσε στο χέρι τη ένα χαρτί με πολλά γράμματα. Τη το έδωσε και τη λέει: Αγγελική πάρτο. Ρώτησε η μητέρα μου, έκπληκτη, τι είναι αυτό το χαρτί. Τη λέει: Το συμβόλαιο του κτήματό μου. Το κτήμα αυτό με το ρημοκλήσι μου. Είναι θέλημα Θεού να δοθεί σε σένα τη βασανισμένη γυναίκα αλλά με τόση πίστη. Πρόσεξε όμως το τάξιμο που μου κάνες να χτίσεις το εκκλησάκι μου δεν πρέπει να το ξεχάσεις. Γιατί η μητέρα μου κλαίγοντας την παρα... και την παρακαλώ... παρακαλώντας την Παναγία να της δώσουν εκεί κοντά ένα κομμάτι κτήμα αυθόρμητα της έκανε και το τάξιμο Παναγία μου όταν μου τα φέρεις βολικά, εγώ θα σου χτίσω χρυσάκι, να μην είσαι στο ύπεθρο. 
και της επανέλευε η Παναγία στον ύπνο τη. Να μην ξεχάσει το τάξιμο που μου έκανε. Ξύπνησε η μητέρα μου πολύ συγκινημένη. Το είπε στι συγκάτοικε. Το υπέθεσαν ότι από την αχτάρα που είχε να πάρει εκεί κοντά ένα κτήμα, το είδε στον ύπνο τη. Πέρασαν από τότε τέσσερα χρόνια. Το 28 μοίρασε η τράπεζα τα κτήματα και ω εκ θαύματο το κτήμα αυτό με το ρημοκλήση τη Παναγία κληρώθηκε στο όνομα τη μητέρα μου, Αγγελική Παναγού. Και το αμέσω συνεχόμενο του ιδίου κτήματο στο όνομα του αδελφού του πατέρα μου, που δεν είχαν παιδιά, η θεία μου έμενε μαζί μου μέχρι τα 95 τη χρόνια και μετά το θάνατό τη υπερήρθε και το δικό τους κτήμα στη δική μας οικογένεια. Έτσι όλο το κτήμα σχεδόν του Χασανεφέντη περιήρθε στη δική μας οικογένεια. Τα χρόνια περνούσαν χωρίς να γίνει το τάξιμο. Όσο παντρεύτηκα εγώ με ευσεβέστατο χριστιανό από άλλο χωριό από την Πέτρα, τον Άγγελο Ράλι. Στο 1,5 χρόνο μετά το γάμο μου πέθανε ο θείος μου και άρχισε να παρουσιάζεται στα όνειρα της μητέρα μου να τη υπενθυμίζει το τάξιμο τη. Αγγελική ήρθε η ώρα να κάνει το τάξιμο σου, να χτίσει το εκκλησάκι τη Παναγία. Ο Άγγελο, ο γαμπρό σου, είναι το κατάλληλο πρόσωπο που εξέλεξε ο κύριο για να κάνει το τάξιμο σου. Το είπαμε στον άντρα μου, το δέχτηκε με προθυμία και με χαρά μάλιστα. Πήγε στη Μητρόπολη, πήρε τη σχετική άδεια από τον Αΐμι στο Μητροπολίτη τον Ιάκωβο Κρεομβρό του και έστειλε εργάτες εκεί επάνω να ισοπεδώσουν το μέρος να το καθαρίσουν από τις εκκλησόπετρες και εκεί που ήταν το ερημοκλήσι να χτίσουν ένα εκκλησάκι της Παναγίας. Ήταν τέλος Ιουνίου 1959 όταν άρχισαν οι εργασίες για το κτίσιμο της νέας εκκλησίας. Αρχηγό των εργατών ήταν ο Δούκας Τσολάκης, τον οποίο είχαμε και επιστάτης τα κτήματα μας. Αυτός ήταν καλός άνθρωπος, αλλά ήταν άθεος. Έτυχε να είναι αντάκτης τότε στον Ταρτοπόλεμο και ένας καπετάνος τους έκανε μάθημα, λέει, περί αθεΐας. Και ο Δούκας το πίστεψε. Έτσι, δεν πίστευε Θεό. Είχε 26 χρόνια να πατήσει σε εκκλησία, να κάνει το σταυρό του και να πιστέψει και να κοινωνίζει. Σκάβοντας τώρα οι εργάτες για να ανοίξουν τα θεμέλια της νέας εκκλησίας άρχισαν να βγάζουν μερικά σπασμένα μάρμαρα με σταυρούς κλεισμένους επάνω. Τα έβαλαν στην άκρια. Αγράμματοι άνθρωποι ήταν, να όμορφες πιτραδούλες είπαν. Βρήκαν και μία πέτρα η οποία προχωρούσε βαθιά στο χώμα καρφωτή, κάθετη, σαν να ήταν σκόπιμα τοποθετημένη σαν σημάδι. Προσπαθώντας να βγάλουν την πέτρα, είδαν ότι πήγαινε πολύ βαθιά και σταματούσε πάνω σε μια σπασμένη κολόνα. Από περιέργεια να δουν πού πήγαινε η κολόνα με την υποψία μήπως ο Τούρκος είχε χρήματα εκεί κρυμμένα, πήγαν σε βάθος δυόμιση μέτρων. Η κολόνα ήταν σπασμένη κι αυτή και δεν ήταν δηλαδή ενωμένη πουθενά, αλλά ήταν τοποθετημένοι πάνω στην πλάκα ενό τάφου. Ξεσκέπασαν τον τάφο και αμέσως βγήκε μια άρρητη ευωδία από μέσα που βλεπόταν οι εργάτες ποιος είχε κολόνια και χύθηκε. Μέσα στον τάφο υπήρχε σκελετός ανθρώπινος ολόκληρος το κεφάλι όμως απήχε από το σώμα ως τριάντα εκατοστά ήταν κομμένο δηλαδή έλειπε τελείως η κάτω η αγώνα και στο μέρος της Ιαγώνας που έλειπε υπήρχε ένα μεγάλο κεραμίδι βυζαντινής εποχής με σταυρό χαραγμένο επάνω. Κάθε από το κρανίο υπήρχε μία στρογγυλή πέτρα σαν προσκέφαλο και κάτω από την πέτρα ένα μικρό παράξενο μπρούζινο κλειδί. Πέταξαν το κλειδί απαγοητευμένοι που δεν βρήκαν λεφτά αλλά βρήκαν ανθρώπινο σκελετό. Μάζεψαν τα οστά και τα έβαλαν προσωρινά σε ένα σακί από τσιμέντο. Και κατέβηκαν στην αγορά, βρήκαν τον σύζυγό μου και τον ενημέρωσαν για αυτά που βρήκαν. Ο άντρας μου ήταν μορφωμένος όταν άκουσε μάρμαρα με σταυρούς και τάφο 
και κεραμίδι βεζεντινή εποχή με σταυρό χαραγμένο. Σκέφτηκε, μήπω είναι αρχαία, και βρούμε κανένα μπελά από τον αρχαιολόγο. Την επόμενη μέρα κατέβηκε στη Μητρόπολη και ενημέρωσε τον Μητροπολίτη. Και εκείνο έστειλε αμέσω τον αρχαιολόγο Αριστίδη Χαριτονίδη να δει τα ευρήματα και να βγάλει το πόρισμα. Ήταν 3 Ιουλίου το 1959 όταν ήρθε πρωί πρωί ο αρχαιολόγος γι' αυτό έχει καθιερωθεί και η ημερομηνία ευρέσεως του τάφου του Αγίου Ραφαήλ η 3η Ιουλίου. Είδε τα μάρμαρα με τους σταυρούς, είδε τον τάφο τον οποίο δεν είχαν χαλάσει οι εργάτες, είδε το κεραμίδι το οποίο είχε στο στόμα αυτό ο άγνωστος χριστιανός νεκρός και έβγαλε το πόρισμα. Κύριε Ράγη του είπε, όλα αυτά τα ευρήματα είναι βυζαντινής εποχής. Ο χώρος είναι αρχαιολογικός. Σου επιτρέπω να χτίσεις το κλεισάκι που έταξε η πεθερά σου, όμως δεν θα σκάψεις η ακτίνη 100 μέτρων γύρω από αυτό. Θα φέρεις πέτρες από μακριά, γιατί ο χώρος είναι αρχαιολογικός. Έτσι και έγινε. Αρκεί που μας έδωσε την άδεια. Να σκάψουμε, το εκκλησά, να σκάψουμε και να χτίζουμε το εκκλησάκι. Τα οστά του αγνώστου χριστιανού νεκρού τα έπλυνα εγώ με τη μητέρα μου και με τη γυναίκα του αρχιεργάτου, τη Μαρία. Τα στεγνώσαμε και τα σκευάσαμε ένα κασονάκι από ξυλοπολτός και τα βάλαμε πρόχειρα γιατί είπε ο ιερέας μια και βρέθηκαν μέσα στο ερήμο κλίση και μια και χτίζεται νέο εκκλησάκι δεν θα τα πάγω στο κημητήριο, θα τα βάλουμε πάλι μέσα στο χρυσάκι τον εόχτιστο. Έτσι λοιπόν τα βάλαμε μέσα και στον άκη και τα πήρε πρόχειρα στην εκκλησία ο παπάς, όχι στο κημητήριο, ώστε να τελειώσει το χρυσάκι και να τα βάλει μέσα στο χρυσάκι. Όλα αυτή τη στιγμή βρεθήκαν τα οστά αυτού του αγανός του χριστιανού νεκρού, άρχισαν να παρουσιάζονται υπερφυσικά φαινόμενα που προβλημάτιζαν τους εργάτε και τους φόβιζαν Πότε άκουγαν υπόκουφους κρότους και στεναγμούς. Πότε βήματα, κούς δεν βλέπουν κανέναν. Πότε κουδουνάκια θυμιατού και οσμή θυμιάματος. Και μερικές φορές ξαφνικά, σαν σκιά, είδαν μπροστά τους τη μορφή ενός καλογύρου, έβγαλαν μια τρομαγμένη φωνή και τον έχασαν. Όλα αυτά μας προβλημάτιζαν και μας στεναχωρούσαν. Έλεγε η μητέρα μου συγχωρεμένη, με αυτά που λένε κόρη μου που βλέπουν και ακούνε θα μας κάνουν να φοβόμαστε να ανέβουμε μόνες μας να προσκυνίζουμε εκεί επάνω αφού λένε ότι ο χώρος είναι στοιχειωμένος. Κι εγώ έκλαιγα η αλήθεια και παρακαλούσα την Παναγία να μας φανερώσει τι μυστήριο έκλαιβε αυτός ο τόπος.